نحمد ونسلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ان آنس علکا حبکا و حب من یحبکا والعمل اللذی یبلغنا حبک اللہ رزقنا اخلاص الہ امین لیسن نمبر ٹوینٹی سیون سورت البقرہ آیت نمبر ون ایٹی نائن سے لے کر ون نائنٹی سکس تک اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یس الونا کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عین الحل نئے چاند کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام چاند کے بارے میں پوچھتے تھے کہ یہ چاند کیسے گھٹتا بڑھتا ہے یہ سوال ویسے تو علم حیت سے ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ساری سائنس بتانے کے بجائے یہ جواب دے دیا کہ اس کا تعلق اوقات سے ہے کل کہہ دیجئے ہی یا وہ مواقع تو اوقات مقرر کرنا ہے تو اللہ کا یہ جواب اس کا تعلق انسان کے ہدایت اور عملی زندگی سے تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا جواب دیا جو انسان کی ہدایت اور عملی زندگی سے ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اوقات مقرر کرنا ہے یہاں سے بات پتہ چلتی ہے کہ سوال کرنے والا خواہ سوال جو بھی کرے جواب وہی ہونا چاہیے جو اس کے فائدے کا ہے عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ سوال کرنے والے بہت مختلف طرح کے سوال کرتے ہیں لیکن جواب دینے والے کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ جواب ایسا دے کہ وہ اس کے فائدے کا ہو اب یہ چاند کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا کیونکہ ان کے ہاں کچھ اس سے جڑے چاند سے جڑے کچھ وہم پائے جاتے تھے جیسے چھوٹے چاند والے دنوں کو یہ برا سمجھتے تھے اور بڑے چاند والے دنوں کو یہ اچھا شگون سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی حقیقت بتا دی کہ یہ چاند تو اسلامی کیلنڈر ہے وقت بتانے آتا ہے اور جب نیا چاند نکلے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک دعا بھی سکھا دی گئی جو ترمزی میں آتی ہے اللہ علینہ بل یمنی و ایمان و سلامتی و اسلام ربی و رب اللہ یہ چاند دیکھنے کی دعا ہے کل ہی مواقع تو لاسی و الحج کہہ دیجئے کہ یہ اوقات مقرر کرنا ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے تو جن شرع احکام کا تعلق دن سے ہے تو اس میں اس کا تعلق سورج سے ہوگا اور سورج سے جو تعلق ہے اوقات کا اس میں نماز کے اوقات ہیں روزے کی یعنی روزہ کھولنا روزہ بند کرنا یہ سب ہم سورج کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں مگر جب یہ مدت ایک ماہ یا ایک ماہ سے زائد کی ہوگی تو مدت کا شمار چاند کے حساب سے ہوگا یعنی رمضان کا مہینہ ہو گیا حج ہو گیا اسی طرح سے عدت ہو گئی چاہے وہ کسی بیوہ کی ہو کسی متعلقہ کی ہو مدت رضات بھی اسی حوالے سے دیکھی جائے گی اور زکوٰۃ وغیرہ ایون یہاں جو حج کی بات الگ سے آئی ہے والحج حالانکہ مواقع تو لناس میں حج بھی آ جاتا ہے جو اوقات مقرر کرنا ہے اس میں حج بھی آ جاتا ہے لیکن حج کا ذکر الگ سے کیا گیا ہے کیونکہ اس حوالے سے بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے حج کے معاملے میں مثلا اگر کسی سے کوئی کمری کیلنڈر میں غلطی ہو بھی گئی ہے بالفرض رمضان کے مہینے کو ہم لے لیں تو اس کو پتہ نہ چلا یا اس, اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کا ایک روزہ چھوٹ سکتا ہے بالفرض لیکن اس کو پوری رمضان مل سکتی ہے لیکن حج کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اگر حج میں کوئی معاملہ تاریخ کے حوالے سے گڑبڑ ہو جائے تو اس میں تو پھر بہت بڑا ایشو آ جاتا ہے جیسے حج کا رکن اعظم کوئی جانتا ہے حج کا رکن اعظم کون سا ہے وقوف عرفہ اور اس کا تعلق سراسر چاند کی تاریخوں سے ہے اگر کسی کا وقوف عرفہ مس ہو جاتا ہے اس کا حج ہوتا ہی نہیں اسی لیے والحج جی کو الگ سے 
کہا گیا ہے حالانکہ کل ہی مواقع الناس میں حج بھی شامل ہے لیکن الگ سے اس کا ذکر کیا گیا ہے تو چاند کا گھٹنا اور بڑھنا لوگوں کی سہولت کے لیے ہے اوقات اور تاریخ کے لیے ہے مختلف عبادات اور معاملات میں مثلا عدت ہے رضات ہے حج ہے زکوٰۃ ہے مدت حمل ہے رمضان ہے ان سب کے لیے صحیح اوقات کا معلوم ہونا یا بچے کو دو سال کا جو دودھ پلانا ہے ان سب کے لیے صحیح اوقات کا معلوم ہونا یہ سب اسلامی کیلنڈر سے ہوگا کیا شمسی کیلنڈر استعمال کرنا منع ہے پھر اگر ہم کمری کیلنڈر کو اسلامی تمام چیزوں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو جو یہ شمسی کیلنڈر ہے اس کو استعمال کرنا منع ہے کیا پھر اس شمسی کیلنڈر بھی بنایا کس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے یہ کسی قوم کی تقلید میں نہیں ہے شمسی کیلنڈر کسی قوم کی تقلید میں نہیں ہم یہ کہیں کہ جی یہ تو انگریزوں نے بنایا ہے اسی لیے ہم یہ انگلش ڈیٹس جو ہیں وہ یوز نہیں کریں گے اور یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے سورج بھی اللہ نہیں بنایا ہے اور پھر وہی بات کہ رمضان اگر کچھ آگے پیچھے ہو بھی گئی کسی کی تو ایک دو روزے کا فرق آ سکتا ہے پوری رمضان مل جائے گی لیکن حج کا خاص طور پر ذکر یہاں اسی لیے کیا گیا کہ اگر وہاں وقوف عرفہ نہ ہوا تو حج ہی نہ ہوگا چاند کے دیکھنے سے ہی مہینہ شروع ہوتا ہے اور پھر دوسرا چاند جب نظر آتا ہے تو پچھلا مہینہ ختم اور نیا مہینہ شروع ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کرو اور چاند دیکھے بغیر رمضان ختم نہ کرو اگر موسم ابر آلود ہے یعنی بادلوں والا موسم ہے تو مہینے کے تیس دن پورے کر لو اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور بخاری نے بھی روایت کیا ہے وہ لئی برو اور نہیں ہے نیکی یا نیک ہونا بے ان یہ کہ تو تم آؤ البوتا گھروں کو میں ظہور ان کی پچھلی طرف سے اب نیکی اور تقوی کا معیار جو امت مسلمہ میں ہونا چاہیے اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھر کے پچھواڑے سے آؤ پیچھے والے دروازے سے آؤ جاہلیت کا ایک دستور یہ تھا کہ جب یہ لوگ حج کا احرام باندھ لیتے تھے اور اس کے بعد کسی کو گھر آنے کی ضرورت پیش آتی تو وہ گھر کے پچھلے دروازے سے آتے تھے یا پھر حج سے واپسی کے بعد بھی جب آتے تو گھر کے پچھلے دروازے سے آتے تھے یہ جاہلانہ ایک دستور تھا جب اسلام نہیں آیا تھا اسلام سے پہلے بھی یہ حج اپنے طریقے پر کرتے تھے اس بارے میں حدیث ہے سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصاری لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے وہ جب حج کر کے واپس آتے تو دروازوں سے نہ آتے تھے بلکہ پچھواڑے سے آتے ایک دفعہ ایک انصاری دروازے سے اندر آیا تو سب اسے لانت ملامت کرنے لگے تب یہ آیت اتری اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولئی سل بر البوتا من ظہوری ہا ولاکن اور لیکن البرا نیک ہونا من تقا جو تقوی اختیار کرے نیکی یہ ہے کہ کوئی متقی بنے نیکی یہ تو نہیں ہے جس کاموں کو یہ مشرقی نیکی سمجھا کرتے تھے وہ نیکی نہیں تھی نیکی تو تقوا والا ہونا ہے وقت البوتا من ابوا اور آؤ تم اپنے گھروں کو ان کے دروازوں سے پہلی مراد ہر کام اس کے درست طریقے پر کرو اور دوسری مراد کسی بات کو نیکی سمجھ کر دین میں داخل کرنا مضموم ہے کسی بات کو نیکی سمجھ کر دین میں داخل کرنا مضموم ہے یعنی پسندیدہ نہیں ہے ناپسندیدہ ہے منع ہے اور بدت بھی اسی سے ہی آتی ہے پھر تو جاہلانہ رسم کا توڑ کیا جا رہا ہے اور پھر فرمائے وط تک اللہ اللہ سے ڈرو لاڈ لکم تاکہ تم تفلی خون تم فلاح پا جاؤ گویا کامیابی کا دار و مدار تقوا پر ہے اسی لیے فرمایا تقوا اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ تو دین تقوا کا نام ہی ہے تو اس آیت کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں صحابہ کرام نے سوال کیا تھا 
اور ان کا یہ سوال اپنے ایک وہم پر مبنی تھا ان کو یوں لگتا تھا کہ چاند چھوٹا ہے تو دن برے ہیں چاند بڑا ہے روشن ہے تو دن اچھے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب ان کے اس انداز میں دیا ہی نہیں بلکہ یہ کہہ دیا کہ یہ چاند تو اوقات مقرر کرنے کے لیے ہے اور خاص طور پہ حج کے لیے چاند بہت سے اوقات مقرر کرتا ہے جس کی وضاحت آپ کو میں نے بتائی جیسے مدت رضات ہے یا عدت ہے یا رمضان ہے لیکن حج کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ حج کے لیے چاند کا صحیح معنوں میں معلوم کرنا ضروری ہے تاکہ یوم عرفہ کسی کا مس نہ ہو جائے پھر اگلے حصے میں ان کی ایک جاہلانہ رسم کو توڑا جا رہا ہے ختم کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے اگر کوئی حج کا احرام باندھ لیتا کسی ضرورت کے تحت گھر آنا پڑتا یا حج کر کے واپس آنا پڑتا تو یہ گھر کے پچھواڑے سے آتے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا مت کرو یہ اس میں کوئی نیکی نہیں ہے نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور اپنے گھروں کے دروازوں سے داخل ہو جس کام کو جس طرح سے کرنا چاہیے ویسے کرو کوئی خود سے کسی کام کو نیک سمجھ کر دین میں شامل نہیں کرو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں تفلحوں <تصفيق> 